అందరికీ నమస్కారం పైతాన్ తెలుగు ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో పైతాన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం మరి ఈరోజు క్లాస్లో పైతాన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ ది అజైన్ ఆపరే అజైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు అజైన్ ఏ వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్ అజైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింబల్స్ అనేవి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక వేరియబుల్కి ఏదన్నా ఒక డేటాని కానీ వాల్యూని కానీ మనం అజైన్ చేసే పర్పస్ కోసం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం సో మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఒక న్యూ ఫైల్ పైతాన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఓకే సో ఒక కొత్త ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్స్ వన్ బై వన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చూస్తాం మనకి ఈక్వల్ టు సైన్ గురించి బాగా తెలుసు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనేసి అన్నాం అనుకోండి అంటే ఏమనర్థము ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే ఒక నెంబర్ ఏజ్ అనే వేరియబుల్లోకి అజైన్ చేపడుతుంది ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం దీన్ని చాలాసార్లు చూసాం ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఏజ్లో వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా ఏంటి అని మనం చూడాలి అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఏజ్ అని మనం కమాండ్ ఇచ్చి రన్ చేసామంటే సో ఇది ఫస్ట్ టైం రన్నింగ్ కాబట్టి ఈ ఫైల్ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ వన్స్ అది ఒకసారి రన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం షార్ట్ కట్స్లో ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ రన్నింగ్ ఫైల్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు ఇక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం రన్ చేసినాం కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే ఏజ్ అనే వేరియబుల్కి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ అజైన్ అవడం జరిగింది సో ఆ ఏజ్ అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తే ఆ డేటా అనేది వచ్చింది సో దీంతో ఎటువంటి డౌట్ లేదు మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనే ఆపరేటర్ ఈ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనే ఆపరేటర్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం సే ఇక్కడ చూపించిన డేటానే నేను టైప్ చేస్తాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని తీసుకుందాం అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేది వాల్యూ అజైన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అని ఇచ్చాము అనుకుంటే రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది థర్టీ వస్తుంది అంతే కదా టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇదే ఇంకొక విధానంలో చేయచ్చు ఈ ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇలా కూడా చేయొచ్చు సో ఇలా చేయొచ్చు దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని అర్థం ఇక్కడ ఒక కామెంట్ రాద్దాం దీనికి దీని అర్థం ఏంటంటే ఇలా ఆపరేటర్స్ మనం పెట్టినప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి మనం చేసి ఈ రెండు ఆపరేట్ చేసి రిజల్ట్ని మళ్ళా ఏలోకే స్టోర్ చేయమని అర్థం అనమాట ఇక్కడ మనం 
ए प्लस बी डैरक्ट टाइप सो टेन प्लस ट्वेंटी अने ऐडी मन के रिजल्ट थर्टी अने टाइपिंद कदा थर्टी अने दी माला ए अने वेरियबल के स्टोर चयन अर्दमन सो अब टेन उ थर्टी रिजल्ट थर्टी उन्माट सो इन चूदा प्रिंट आफ् ए दी मुझे दीन तरवा रू स प्रिंटा अब अर्थम हो डिफर सो प्रिंट आफ् ए प्लस बी अंत जनरल ए प्लस बी प्रिंट दिन तरह प्रिंट आफ् ए अंत ए वेरियबल डेटा प्रिंटा आपरेशन अन तरह वालूस एला मारता है चूदा फस्ट प्रिंट स्टेट अंत ए प्लस बी थर्टी वे प्रिंट ए अंत ए वेरियबल मन प्रिंटा नैक्स्ट आपरेशन अन तरह चूँगी ए कंट मारी ए प्लस इज ईक्वल टू बी अंत अर्थमेंटे ए वालू बी वालू ऐडी दिन तरह विजल्ट माला एके अजैन चयी अने अर्थम सो ए प्लस बी अं टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी आ थर्टी अने दी माला एके मन अजैन चुनाव अब टेन अने डेटा अरेज ट्वेंटी ई मीन थर्टी अने डेटा मन की अजैन अो इधन चूँ बिफोर मन ए मन टाइप टेन अने मन को आंसर वे दा तरह नईन् लाइन चूस ना प्रिंट ए अंत यह आपरेशन अन तरह ए अने कंट थर्ट की मारपोया सो दिस्ज दि अजैन आफ आपरेटर स्टाइल ई विधा मन आपरेट चयु सो इधी इला आपरेटे शार्ट कटन इंस्टेड आफ् डूइंग लाइक् दिश वी विल डू लाइक् दिश ए इज ईक्वल टू ए प्लस बी अना ले प्लस इज ईक्वल टू बी अना इंटरनल आपरेशन पर्फॉम अ सो अदे विधा मैनस इज ईक्वल टू मीतना इदे फार्म मैनस इज ईक्वल टू चूस्ते इकड़ मैनस पड़ता दिस्ज ईक्वल टू एज ईक्वल टू ए मैनस बी किंदे इप्ड चूदा इकड़ मैनस पड़ता रेद चूँ टेन मैनस ट्वी मैनस टेन वो दिन तरह ए प्रिंटा टेन वो दा तरह ए मैनस इज ईक्वल टू बी अने प्रिंटे ए मैनस बी अंत मैनस टेन कदा मैनस टेन वी माला एके अजैन अइनस टेन अने वन सिंपल नैक्स्ट वे विधा मल्टिप्लीकेशन इज ईक्वल टू चूद मल्टिप्लीकेशन अटे स्टार ए कंटंट बि कंट अभी मल्टीप्लाई चीजें स्टार इप्ड चूद सो रिजल्ट चूँ फस्ट स्टेट फोर्थ लाइन प्रिंट ए इंटू बी सिंपल टेन इंटू ट्वेंटी प्रिंट मन टू हड्रेड वे अंत अगर ए वेरियबल की मैं अजैन चेला नैक्स्ट प्रिंट आफ् ए अच्छा अब मन टेन अने डेटा ने आपरेशन अन तरह ए मल्टिप्लीकेशन इज ईक्वल टू बी अन दी तो सामानी एज ईक्वल टू ए इंटू बी अंत ए इंटू बी पर्फॉम चे मन की टू हड्रेड विजल्ट मल्ल ए स्टोर चेयन अर्थम दा तरह मन प्रिंट से सवंत लाइन एग्जिक्यूट तरह मन की ए अने वेरियबल्लो टू हड्रेड अने अजैन अक्स्ट डिवेड बै इज ईक्वल टू डिवीजन चाहे डिवीजन 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 सो इध नार्मल डिवीजन अंडी अटे को डिवजन टेन डिवेड बै टू अटे पाइंट फाइव वे 
అప్పటికి ఏలో టెన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆ డివిజన్ చేసిన వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళా ఈ లైన్ తర్వాత ఏ కజైన్ చేసింది సో ఇది చూడండి పాయింట్ ఫైవ్ అనేసి వచ్చేసింది సో ఈ ఆపరేటర్ ఇలా యూజ్ చేసిన ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో యూజర్ యొక్క కన్వీనియంట్ని బట్టి మనం ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి పర్సంటేజ్ అని అంటే రిమైండర్ డివిజన్ అనమాట రిమైండర్ డివిజన్ సే రిమైండర్ డివిజన్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం రిమైండర్ డివిజన్ అంటే ఏంటి డివిజన్ అయిన తర్వాత రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ఇస్తుంది సే ఏ ఏ డివైడెడ్ బై బై బి టెన్ డివైడెడ్ బై టూ అని మనం చేసిన తర్వాత టెన్ రిమైండర్ ఏమొస్తుంది టెన్ వన్స్ ఆర్ టెన్ టెన్ టూస్ ట్వంటీ కదా సే టెన్ ఏ పర్సంటేజ్ బి అనేసి మనం చేసాము సో చేసినప్పుడు టెన్ ఇక్కడ టెన్ మళ్ళా ఏ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ బి చేసినప్పుడు మళ్ళా అదే అజైన్ ఏకి అజైన్ చేసింది దాని తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే టు ది పవర్ ఆఫ్ అనమాట టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇలా చేసిన ఒకటే చూద్దాం ఏ డబల్ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ డబల్ స్టార్ బి చేసి మళ్ళీ రిజల్ట్ని ఏలోనే అజైన్ చేయమని అర్థం నేను చూసామంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇంటూ ఏ ఐ మీన్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ అంటే టెన్ని ట్వంటీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇంత వాల్యూ వచ్చింది దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏలో ఏముంది టెన్ అనే ఉంది కానీ దీన్ని ఆపరేట్ చేసినప్పుడు సో ఆ టెన్ని ట్వంటీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసి ఏకే అజైన్ చేయడం అనమాట అది ఈ ఫార్మేట్లో అయినా చేయొచ్చు లేదా ఏ విధంగా అన్న చేయొచ్చు ఇది చిన్న షార్ట్ కట్ ఇదే యూజ్ చేయాలని కండిషన్ ఏం లేదండి జస్ట్ మనం ఇది మాత్రం కూడా చేయొచ్చు యూజర్ కన్వీనియంట్ బట్టి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్లోర్ డివిజన్ ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం అది కోఎఫిషియంట్లో పాయింట్ వాల్యూస్ని టెర్మినేట్ చేసేసి జస్ట్ ఇంటీచర్ వాల్యూస్ని మాత్రమే టైప్ చేస్తుంది మనకి రిజల్ట్గా ఇస్తుంది ఇది చూడండి ఫ్లోర్ డివిజన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది మనకి ఏం లేదు టెన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఆ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనం అది టెర్మినేట్ చేసి జీరో అనేదిగా చూపించింది చూడండి ప్రింట్ ఏ అంటే ఈ మధ్యలో కూడా ఏలో అదే డేటా ఉంది ఈ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఇది ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో అది మళ్ళీ ఏకే అజైన్ అవుతుంది చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పైథాన్ అజైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్